rất là phức tạp nó có thể là điều kiện dạng số hoặc là dạng ngày tháng hay dạng tách vậy thì với từng loại điều kiện chúng ta lại phải có những cách thức viết khác nhau nếu như không xác định đúng được cách viết điều kiện thì chúng ta sẽ không bao giờ làm ra được kết quả vì vậy trong phần này mình muốn nhấn mạnh là nó rất là quan trọng các bạn phải học thuộc các nguyên tắc viết điều kiện ở trong hàm samibet kves thì chúng ta mới có thể sử dụng tốt cái hàm nó được đầu tiên này là điều kiện dạng số hay còn gọi là dạng number thì chúng ta sẽ có hai kiểu viết ở trong hàm như sau điều kiện thứ nhất này với kiểu viết trực tiếp thì chúng ta sẽ có thể viết trực tiếp con số mà chúng ta muốn tính nếu như bằng năm thì chúng ta chỉ cần viết số 5 thôi không cần đặt số 5 này trong rồi nhảy kép nếu như lớn hơn 5 thì chúng ta sẽ có lớn hơn số 5 và đặt cả dấu lớn hơn và số 5 ở trong dấu nhảy kép và chúng ta có thể thấy này với các cái điều kiện nhỏ hơn lớn hơn lượng bằng nhỏ hơn lượng bằng khác thì toàn bộ ở trong các điều kiện này dấu toán tử lớn hơn nhỏ hơn lớn hơn bằng nhỏ hơn bằng khác đều đặt ở trong dấu nháy kép và con số chúng ta cũng đặt trực tiếp ở bên trong cặp dấu nháy kép này cụ thể nếu như chúng ta có một cái cột là điều kiện là dạng tuổi và trong cột tuổi này chúng ta có các độ tuổi này 12 này 20 này 35 này 40 này 16 này 80 chẳng hạn và nếu như chúng ta muốn viết một cái hàm sum if s liên quan tới tính tổng cho một nội dung gì đó và tuổi phải lớn hơn 30 chẳng hạn thì chúng ta sẽ viết này lớn hơn 30 trong dấu nháy kép đó. con số lớn hơn 30 chúng ta đặt trong dấu nháy kép và đây là điều kiện tuổi lớn hơn 30 bởi vì xét trong vùng điều kiện là cột tuổi trong trường hợp khác nếu như chúng ta xét nhỏ hơn hoặc bằng 50 chẳng hạn thì chúng ta sẽ có một cái nội dung như sau này tuổi vừa lớn hơn hoặc bằng 30 tuổi vừa phải lớn hơn 30 đồng thời tuổi nhỏ hơn hoặc bằng 50 đó thì đây là cách viết với điều kiện tuổi nhỏ hơn bằng 50 ở đây mình thường một dấu đóng ngoặc Nếu như hai điều kiện tuổi đồng thời trong cùng một cột tuổi này thì chúng ta phải tách nó ra làm hai lần. Một lần lớn hơn 30 và một lần nhỏ hơn hoặc bằng 50. Thì điều kiện này được hiểu là tính theo điều kiện tuổi trong khoảng trên 30 tới 50. Đấy. Tiếng Việt chúng ta dịch là như vậy. Còn cách thức viết theo điều kiện dạng tham chiếu thì sao? Điều kiện dạng tham chiếu tức là gì? Chúng ta có một cái ô mà có sẵn một giá trị Và khi chúng ta muốn viết tham chiếu tới cái ô này Thì chúng ta sẽ sử dụng cách viết là Dấu toán tử bạn đặt trong dấu nháy kép Sau đó bạn nối với cái tọa độ chúng ta cần tham chiếu Ví dụ chúng ta có hai mốc tuổi ở đây là 30 này. Ví dụ chúng ta có hai mốc tuổi là 30 và 50 Tại hai vị trí ô L38 và L39 thì khi viết hàm cm thì khi viết hàm cao ép chẳng hạn đếm số người mà có tuổi lớn hơn 30 và nhỏ hơn bằng 50 thì chúng ta có thể viết dạng tham chiếu như sau này đếm ở trong vùng nào chọn vùng đó trước này vùng điều kiện viết trước này sau đó phẩy một cái đến điều kiện ở đây là lớn hơn 30 chúng ta sẽ viết dấu lớn hơn trước nối với vị trí ô chứa giá trị số 30 phẩy xếp tiếp vùng tuổi phẩy điều kiện ở đây là nhỏ hơn nó bằng 50 chúng ta sẽ đặt dấu nhỏ hơn nó bằng viết trước 
Sau đó nối với vị trí O trừ với giá trị 50 là OL39. Đóng ạ. Kết quả bằng 2 đó. Có hai người trong độ tuổi từ 30 tới 50 là 35 tới 40. Đây, kết quả. Thì đấy chính là cách viết điều kiện dạng số theo tham chiếu trực tiếp và viết kiểu thì đấy chính là cách viết điều kiện dạng số ở trong hàm Summit KOS dành cho hai cách viết là viết trực tiếp con số và viết tham chiếu tới ô chứa giá trị số. Các bạn phải viết đúng nguyên tắc này thì chúng ta mới ra được kết quả. Với điều kiện dạng ngày tháng thì sao? Dạng ngày tháng ví dụ mình có cái vùng ngày tháng này. Mình copy xuống dưới để làm mẫu cho các bạn xem. Nếu như chúng ta muốn viết trực tiếp thì hàm thì các bạn chú ý với điều kiện dạng đế này nó lại không quy định là viết trực tiếp như thế nào mà chúng ta nên viết dưới dạng tham chiếu. Đó. Dạng tham chiếu đó là gì? Dấu toán tử viết trong dấu nháy kép sử dụng dấu và nối với cái ô mà chứa giá trị ngày. Với cách viết ngày đầu tháng và nếu như trong điều kiện ngày tháng này Chúng ta có một yêu cầu tính theo tháng Thì các bạn phải tách được Trong tháng này thì ngày đầu tháng là ngày nào Ngày cuối tháng là ngày nào Và chúng ta viết lớn hơn là bằng ngày đầu tháng Nhỏ hơn là bằng ngày cuối tháng Phải tách nó ra Ví dụ như ở đây mình muốn đếm thôi là Có bao nhiêu nội dung Trong khoảng từ Thời gian là ngày Mùng 1 tháng 6 Năm 2018 Đến ngày 30 tháng 9 năm 2018 Đó. Đến thêm trong khoảng này Thì có bao nhiêu ngày Ở trong cái vùng J51 Từ J57 này Thì sử dụng hàm cao FS như sau này Chọn vùng trước này Phẩy này Bây giờ Từ ngày đến ngày Thì chúng ta sẽ có Dấu lớn hơn hoặc bằng Viết trước Và đặt nó trong dấu nháy kép sau đó sử dụng dấu nối và chọn ô chứa giá trị từ ngày là ô L50. Phải đến điều kiện thứ hai là đến ngày thì chúng ta lại xét trong vùng ngày. Phải điều kiện bây giờ là nhỏ hơn hoặc bằng trong dấu nháy kép nối với đến ngày. Đó. Kết quả bằng 5. Các bạn chú ý nhé. Khi viết dưới dạng từ ngày và đến ngày, chúng ta phải chú ý là sử dụng dấu toán tử nào. Trước ngày và sau ngày thì dùng dấu toán tử nào. Tại ngày nào rồi trong tháng thì chúng ta sẽ có là lớn hơn bằng ngày đầu tháng, nhỏ hơn bằng ngày cuối tháng. Thì những cái thuật ngữ này các bạn phải hình dung được là nó sẽ chuyển thể thành dấu toán tử nào. Sau đó chúng ta kết hợp cái dấu toán tử đó với giá trị tham chiếu ngày. Thì đấy là cách viết cho điều kiện dạng ngày của hàm Summit Calibet. Với điều kiện dạng text thì chúng ta sẽ có như sau này. Bây giờ mình sẽ copy nội dung cột nhân viên này đi. Và mình dán ra đây để cho các bạn hình dung được là chúng ta sẽ dùng cột nhân viên trong trường hợp này như thế nào. Mình thử đổi tên một số người xem. Rồi, bây giờ nếu như mình muốn đếm xem là trong cái cột nhân viên từ ô K63 tới K69 này, trong cái vùng này, có bao nhiêu người tên là Hoài? Đấy. Làm thế nào để đếm được xem là vùng này có bao nhiêu người tên là Hoài? Thì chúng ta có thể dùng công thức như sau. Bằng cao ifs dù với một điều kiện hay với nhiều điều kiện, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng hàm cao bình thường. 
Các bạn để ý nhé, với tên là Hoài thì tên Hoài nó chỉ là phần tên thôi Mà trong cột họ tên này nó có cả họ cả tên Vì vậy muốn đếm cho những người tên là Hoài thì chúng ta không cần xét tới họ và tên đệm Chỉ cần biết tên cuối cùng là Hoài thôi Còn trong trường hợp người tên là Dương Hoài Anh này có chữ Hoài nhưng mà chúng ta không xét chữ Hoài trong phần tên đệm mà chỉ xét phần tên thôi Do đó chúng ta sẽ phải biết là gì chữ hoài nó phải nằm ở phần bên tay phải ký tự kết thúc phải là chữ hoài còn ở giữa hay ở đầu là gì không quan tâm vì vậy chúng ta sẽ đếm trong cái vùng họ tên này và tên chúng ta cần đếm sẽ là với cách viết trực tiếp chúng ta sẽ có này dấu sao và chữ hoài Cách viết trực tiếp chúng ta sẽ đến ra được hai người Một này, hai này, đó Và bây giờ cách viết gián tiếp Chữ hoài chúng ta đặt ở trong một ô Và yêu cầu tại ô này Bạn phải có sẵn dấu sao rồi Và bạn đếm Hàm cao ips Đếm trong vùng họ tên Phải tham chiếu theo cái điều kiện Là cái ô m66 này, này Cái ô mà đã có dấu sao Và cái tên mà chúng ta muốn đếm Bấm tư. Đó. Chứ nếu như ở đây chúng ta không có dấu sao để các bạn để ý không có dấu sao thì kết quả ra bằng 0, không đếm được. Vì vậy muốn đếm theo tên thì bạn phải có dấu sao. Tức là trước đó là gì tôi không quan tâm, chỉ cần biết kết thúc nó là chữ Hoài. Tức là những ai có tên là Hoài thì sẽ được tính. Và bây giờ nếu như chúng ta muốn đếm những cái người mà có tên là anh rồi tên đệm cũng là anh thì nó sẽ đến sao này dấu sao anh sao tức là trong tên đó có chứ chữ anh là tính rồi không cần không cần biết là tên hay là tên đệm đó kết quả bằng ba này trần anh tuấn là một này lê tuấn anh là hai này và dương hoài anh là ba đó ba tên kết quả bằng ba chính xác rồi thì đấy chính là ba cách thức để chúng ta có thể viết các cái điều kiện thì đây chính là cách viết điều kiện của hàm cm cao m tương ứng cho các giá trị điều kiện dạng number dạng date và dạng text thì các bạn phải hết sức lưu ý các cái trường hợp này nhớ cách viết để chúng ta có thể ra được cái kết quả đúng thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo